हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशंस द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया शाम के साढ़े छह बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ तो कौन कौन आ चुका है लाइव फटाफट मुझे रिस्पॉन्ड करें हाई विक्रांत बुदगेल अभिषेक शुक्ला जय हिंद ऑफिसर्स फटाफट आ जाइए जितने लोग चैनल पर रहे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके सभी का बहुत बहुत स्वागत है फटाफट आ जाइए बिल्कुल भी लेट ना करें आप लोगों का इंतजार है भाई साहब जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि भाई जानते हैं आपका अपना चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन याद रखिएगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और ये आप हमारी टीम से मिल लीजिए ये भारत की वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स बेटा अब हम लोग वीकली करंट अफेयर्स नहीं मंथली नहीं डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं दो दिन के और इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलता है वो ये है कि अब आपको जो सुबह के दो ढाई घंटे होते थे जो आप हिंदू पढ़ने में और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने में लगाते थे वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ पच्चीस से तीस मिनट में हर दिन में शाम को दे देता हूं तो बाकी आपको और कुछ और जलने की जरूरत नहीं है एक्सप्रेस थ्री करंट अफेयर्स आज इक्कीस और बाईस जनवरी दो बीस शाम को साढ़े छह बजे आपको मालूम है हम लोग डेली यहां पर मिलते हैं ठीक है जय हिंद अर्पिता तिवारी रोहित शर्मा आ जाइए बच्चों तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि मैं आपके लिए दो सीरीज लगातार चला रहा हूं दो सीरीज डेली बताता हूं एक सीरीज आपके लिए चल रही है जिसका नाम है जीएस फिफ्टीन हंड्रेड सीरीज सो जीएस फिफ्टीन हंड्रेड सीरीज सी और सी के लिए जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जीएस फिफ्टीन सीरीज जिसमें मैं टॉप आपको क्वेश्चन कराता हूं याद रखिएगा इसमें मैंने आपको टॉप के जो है बेटा सात टॉपिक से क्वेश्चन कराऊंगा और ये टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं याद रखिएगा इस सीरीज को हम दोपहर को 12 बजे पढ़ते हैं ठीक है बच्चों इसके बाद हमारी एक सीरीज और चलती है जिसका नाम है एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स सो एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स जो सीरीज है ये हमारी शाम को साढ़े बजे चलती है और ये दोनों सीरीज बेटा आपको मालूम होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे चलती हैं आपको मालूम है बेटा हफ्ते में आपको कितना समय देना है आपको पहले ही बताया था फिर से ही बता देता हूं हफ्ते के बेटा छह घंटे लगने हैं बस हफ्ते के छह घंटे निकाल सकते हो अगर आप अपनी शिक्षा के लिए ऑफिसर बनने के लिए बहुत छोटी कीमत है बच्चों कि हफ्ते के छह घंटे आपको चाहिए तो हफ्ते के छह घंटे निकालो और याद रखिए अगर हफ्ते के छह घंटे लगाते हैं और ये दोनों सीरीज को बहुत ध्यान से करते हैं सो आपको एग्जाम निकालने में कोई तकलीफ समस्या नहीं होगी इस बात का मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं याद रखिएगा उसके बाद क्रैक सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अन अकेडमी जैसा कि मालूम है आपको यहां पर डेली लाइफ क्लासेस मिलती है स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सिंगल सिंगल सब्सक्रिप्शन पे उसके अलावा यहां पर आपको मालूम होना चाहिए डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलते हैं और हर क्लास लाइव होती है अनअकेडमी पर एक भी क्लास जो होती है वो रिकॉर्डेड नहीं होती है इसके लिए आपको क्या करना है अनअकेडमी अर्निंग ऐप को भैया डाउनलोड करना है व्हाट्सएप फेसबुक दुनिया भर की ऐप तुम्हारे पास है ये क्यों नहीं है बेटा जल्दी से ऐसे डाउनलोड करके रखिए ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य ऐप है मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी तीस से ज्यादा कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप हमारे साथ किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप के थ्रू आप इसके बाद हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक महीने का तीन महीने का छह महीने का बारह महीने का चौबीस महीने के सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन बेटा दो हैं जो कि बारह महीने के हैं और चौबीस महीने के बेस्ट सब्सक्रिप्शन है काफी किफायती हैं आप देखेंगे कि बारह महीने का सब्सक्रिप्शन आठ हजार रुपए में है मेरा कोड इस्तेमाल करिए क्यू एल आई आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके लिए सिर्फ बहत्तर सौ रुपए में हो जाएगा जबकि चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हैं और भी सस्ता है आठ हजार छह सौ चालीस में है एक महीने का सब्सक्रिप्शन चौदह सौ चालीस में बारह महीने का सात हजार दो सौ में दोनों को एड करेंगे सो आठ हजार छह सौ चालीस आप देख सकते हैं कि तेरह महीने की फीस में आपको चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है ये सारे फायदे हैं आपको ठीक है अभी बताता हूं सुमित कुमार टेंशन ना लीजिए अब बात आती है कि एक साल का सब्सक्रिप्शन क्यों बेस्ट है समझो बेटा क्योंकि ये बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का है इन सब का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने में एक साल से ज्यादा का समय लग जाता है और आपको पेपर भी बहुत सारे देने हैं दो बार सीडीएस देना है दो बार एफ कैट देना है दो बार आपको आई देना है एक बार आपको टेरिटोरियल आर्मी देना
वाला है मेरा कोड इस्तेमाल करिए क्यू एल लाइव आपको जो है बेटा दस परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा कासिब अंसारी लाइव बहुत बहुत स्वागत है आ जाइए भाई सब लोग फटाफट शेयर कर दो सब लोग ठीक है बेटा अब प्रश्न यह आता है कि हमारा बैच शुरू हो रहा है बेटा देखो तेरह अप्रैल से वन डे मास्टर कोर्स फॉर सी डी एस टू एंड सी ए पी एफ याद रखना खास तौर से जो बच्चे सी ए पी एफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आखिरी मौका है क्योंकि सी ए पी एफ का एग्जाम अप्रैल में अगस्त में है इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा याद रखिएगा हाँ जी बिल्कुल 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 जोसना पंडित बिल्कुल मिल जाएगा कोई समस्या नहीं है एक साल का कोर्स आप एक साल में जितने कोर्स होंगे सब आपके लिए फ्री होंगे याद रखिएगा ये कोर्स बेटा बहुत कंप्लीट बैच है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि रिटर्न और एसएसबी दोनों कंप्लीट करेगा याद रखिएगा इसमें 300 प्लस स्टडी आर्स 200 प्लस लाइव क्लासेस पीडीएफ क्विजेस डेडिकेटेड डाउट सेशन कंप्लीट एसएसबी प्रिपरेशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं हेल्पलाइन नंबर देख लो एट इस पर आप हमें कॉल करिए व्हाट्सएप करिए रात सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक हमारी लाइन खुली रहती है मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूं बेटा मेरे पास टाइम नहीं रहता है ना कि मैं आपके कमेंट ज्यादा देख पाता हूं सो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने कोई भी डाउट्स कोई भी डाउट्स हो कोर्स से रिलेटेड या आपको जो है डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल करिए व्हाट्सएप करिए आपके लिए ही आपका नंबर है जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल है ये आपका नंबर है एट एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन इसको हमेशा याद रखिएगा ठीक है बच्चों इस कोर्स में आपको रणधीर सर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं मैं आपको इसमें हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स नीटू ढाका मैम साइंस पढ़ाएंगी सी का जो रीजनिंग का सेक्शन है मोहित कवात्रा सर और संजय कुमार शर्मा आपका जो है एस की कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए पूरी तरह से हैं ठीक है भाई चलो शुरू किया जाए आज के क्वेश्चन आ गए भाई सारे लोग तो आज के क्वेश्चन हैं 20, सो 20 क्वेश्चन हैं बहुत बढ़िया शाबाश रेडी तो 21 और 22 जनवरी बेटा क्वेश्चन आज फिर वैसे ही होने वाले हैं इतने आसान नहीं रहेंगे देखते हैं कौन सही करता है ठीक है बच्चो ओके okay, बहुत बढ़िया स्वागत है सभी का लेट स्टार्ट द क्लास बहुत बढ़िया पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा देख लीजिए Which of the following is are the foundational agreements between the India and United States? बहुत important question है आपको मालूम है United States के Secretary of State भारत में आए थे बेटा January में और याद रखिएगा foundational agreement पूछे गए हैं India और United States के बीच में So India और United States के बीच में foundational agreement कौन से हैं जी एस ओ एम आई ए जिसे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एंड अग्रीमेंट एल ई एम ओ ए जिसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कॉम कैसा जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट एम टी सी आर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट पूछा गया है कि इनमें से कौन से फाउंडेशन अग्रीमेंट हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में सो so, याद रखिएगा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं याद रखिएगा बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर राइट आंसर बेटा सी होगा वन टू थ्री एंड फाइव याद रखिएगा इसमें जो हमारा एम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम वो बिल्कुल भी इसका मेंबर नहीं है याद रखिएगा राइट आंसर वन टू थ्री एंड फाइव होगा ये बेटा जो है धुआं देने वाला आ गया बेटा घुमा देने वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं राइट आंसर सी होगा याद रखिएगा एम जो है भारत और यूएस के बीच नहीं है नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री विच रिसेंटली क्रिएटेड बाय अ रिफरेंडम फ्रॉम पपुआ न्यू गिनी एंड आइलैंड नेशन आपने सुना होगा पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी वहां पर बेटा कुछ ट्राइबल सोसाइटीज के लोग थे जो अपने आप को पपुआ न्यू गिनी से अलग करना चाहते थे बकायदा इसके लिए बेटा वहां पर रेफरेंडम हुआ जिसे जनादेश कहते हैं और उसके बाद एक छोटा सा आइलैंड जो है पपुआ न्यू गिनी से अलग करके एक ऑटोनॉमस एरिया बनाया गया बॉगन विले है एरिटिया है पलाऊ है या मॉन्टेनेग्रो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो so, ये दुनिया का एक नया नेशन है जो कि पपुआ न्यू गिनी से अलग हुआ है याद रखिएगा बकायदा रेफरेंडम हुआ है जनादेश के तहत अलग हुआ है और ये है बॉगन विले याद रखिएगा बॉगन विले इज द राइट आंसर राइट आंसर ए है ये पैसिफिक आइलैंड है ऑटोनॉमस एरिया बनाया गया है पपुआ न्यू गिनी के अंतर्गत ही ठीक है बेटा राइट आंसर इज ए दैट इज बॉगन विले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड सो लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है लोकमान्य तिलक साहब आप जानते हैं केसरी न्यूज़पेपर के लिए बहुत मशहूर थे अब प्रश्न यह आया है कि किसको लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नल अवार्ड दिया गया है रविश कुमार है अर्नब गोस्वामी है शेखर गुप्ता है संजय गुप्ता है जल्दी बताइए 
सो लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है और याद रखिएगा जागरण ग्रुप के जो सीएमडी हैं जो जागरण ग्रुप के हेड एडिटर हैं उनको दिया गया चीफ एडिटर ऑफ द जागरण ग्रुप जिनका नाम है श्री संजय गुप्ता सो so, संजय गुप्ता साहब जो कि जागरण ग्रुप के जो चीफ एडिटर हैं उनको दिया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिस्ट अवार्ड याद रखिएगा राइट आंसर है संजय गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा अन्ना गोस्वामी अर्नब गोस्वामी तो बेटा आप जानते हैं आप क्या होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर चार कासिम सुलेमानी हु वॉज रिसेंटली किल्ड इन द यूएस एयर स्ट्राइक वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ विच कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो एग्जाम में आने की मुझे पूरी उम्मीद है कुर्द फोर्सेज आपने सुना होगा कुर्द फोर्सेज के कमांडर थे बेटा याद रखिएगा और यूएस एयर स्ट्राइक ने इन्हें मार गिराया गया इराक ईरान इसराइल सीरिया ये तो आपको मालूम होगा कासिम सुलेमानी और इनके जगह उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि एक नए जनरल की भी नियुक्ति कर दी गई है राइट right आंसर बेटा ईरान होगा ही इज द मेजर जनरल रैंक ऑफिसर और याद रखिएगा इनको जो है जनवरी में ही जो है अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था याद रखिएगा राइट right आंसर भी होगा ईरान याद रखिएगा तब से ईरान और यूएस के बीच में काफी ज्यादा तनातनी चल रही है हालांकि आपने देखा होगा अभी जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक इतना भयंकर हुआ ईरान में तो यूएसए ने बाकायदा ईरान को मेडिकल हेल्प के लिए भी हाथ बढ़ाया था लेकिन ईरान ने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि भैया हमें आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए बहुत बढ़िया शेयर होते रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर पांच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस के बारे में आपने सुना होगा भारत में हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपने सुना होगा इसका इंडेक्स निकाला गया 2019 में जिसको जनवरी में पब्लिश किया गया था रिसेंटली इट वॉज पब्लिश बाई नीति आयोग इन विच केरला हिमाचल एंड आंध्र प्रदेश है स्टॉप द टेबल बिहार झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश वर ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर पांच में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 जो कि जनवरी 2020 में पब्लिश हुआ है याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें याद रखिएगा नीति आयोग ने निकाला है जहां केरला हिमाचल और आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है जबकि बिहार झारखंड और राजस्थान सबसे लास्ट में रहे हैं बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट सही है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट याद रखिएगा ठीक है सो ये काफी इंपॉर्टेंट बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड ऑफ इंडिया इंडेक्स टू जो कि जनवरी दो में पब्लिश हुआ है याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर छह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली आपने देखा होगा कि बेटा जनवरी 2020 में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो है रिसेंटली हमारे देश में हुआ है इट इज द नाइन्थ इवेंट एंड वॉज ऑर्गेनाइज इन गोवा इट वॉज इनग्रेटेड बाई द नेशनल अवार्ड विनिंग चाइल्ड आर्टिस्ट तलहा अरशद ऋषि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल याद रखिएगा नवे एडिशन का जनवरी 2020 में हुआ ये बेटा गोवा में नहीं हुआ था ये कोलकाता में हुआ था याद रखिएगा सो कोलकाता में हुआ है गोवा में नहीं हुआ है और इसका इनोग्रेशन जो है नेशनल चाइल्ड अवार्ड विनर जिसका नाम है तलह अरशद रसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी आई थी जिसका नाम था हैदर उस ये मूवी आई थी जो है बहुत ही फेमस हैदर उस पिक्चर में जो है इसने जो है रोल किया था एक बच्चे की कहानी है जो कि भगवान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है इट्स अ वेरी इंपॉर्ट वेरी नाइस मूवी याद रखिएगा राइट आंसर इज बी दैट इज ओनली टू याद रखिएगा सो ये जो है बेटा आपका जो है गोवा में नहीं कोलकाता में हुआ था याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सात कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रामनाथ गोयंका अवार्ड विच वर गिवन बाई द प्रेसिडेंट रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपने देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब ने अभी रिसेंटली जो है रामनाथ गोयंका अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे दिस अवार्ड वॉज गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म इट वॉज द फोर्टीन वर्जन ऑफ दिस अवार्ड कैश रिवॉर्ड ऑफ फाइव लैक इज गिवन फॉर दिस अवार्ड जल्दी बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है याद रखिएगा रामनाथ गोयंका अवार्ड जो है बहुत ही फेमस है रामनाथ गोयंका अवार्ड जो है बेटा जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है सबको मालूम है चलो ये नहीं मालूम है कि चौदवा वर्जन था या नहीं था लेकिन ये मालूम है कि कैश अवार्ड यहां पर एक लाख रुपए का दिया जाता है मतलब ये गलत है सो so, मतलब ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसमें गलत है ये तो फॉर श्योर sure है याद रखिएगा सो राइट आंसर क्या है राइट right आंसर बेटा सी हो जाएगा वन एंड टू इज करेक्ट याद रखिएगा सो राइट आंसर वन एंड टू होगा चौदवा बेटा वर्जन था अवार्ड का बिल्कुल सही है ठीक है बहुत बढ़िया है राइट right आंसर जो है कोई परेशानी नहीं वन एंड टू इसका करेक्ट आंसर कोई परेशानी नहीं है ठीक है सो वन
MOPCC has declared the number of tiger deaths occurred in India during 2019. What was that number? बहुत important है. देखो बेटा खास तौर से environment और climate change के जब question आते हैं तो उनकी importance बहुत ज़्यादा हो जाती है. याद रखिएगा. So recent data from the Ministry of Forest, Environment and Climate Change (MOEPCC) has declared the number of tiger deaths occurred in India during 2019. तो भारत में याद रखिएगा tiger death कितनी हुई है 2019 में. इस data के अनुसार याद रखिएगा पंचानवे टाइगर्स की डेथ जो है भारत में हुई है याद रखिएगा राइट आंसर ए होगा 95 95 फाइव इज द राइट आंसर बेटा याद रखिएगा 95 फाइव टाइगर्स की डेथ हुई है याद रखिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर ए है बहुत बढ़िया शेयर होते रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर नौ रायसीना डायलॉग इज होस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज एन एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है बेटा रायसीना डायलॉग आपको मालूम है कि रायसीना डायलॉग जो होता है बेटा रायसीना हिल्स पर होता है और रायसीना हिल्स कहाँ है बेटा रायसीना हिल्स बेटा हमारे दिल्ली में है याद रखिएगा जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है इसीलिए रायसीना डायलॉग हर साल जो है दिल्ली में होता है अब प्रश्न ये है कि रायसेना डायलॉग इज ए होस्टेड बाय एन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज एन एल्युअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री सो कौन सा मंत्रालय जो है बेटा रायसेना डायलॉग कराता है याद रखिएगा रायसेना डायलॉग जो है बेटा ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज द राइट आंसर राइट आंसर बी होगा ठीक है बेटा गलत जवाब मत दो मेरे बच्चों बहुत बढ़िया ओके क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दिस जनवरी विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बेटा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं आपने देखा होगा पिछले साल भी हमारे देश में काफी सारे अवार्ड दिए गए विदेशों में भारतीयों को अवार्ड मिले जैसे यूएई का सबसे हाईएस्ट अवार्ड 2019 में किसको मिला था यूएई का 2019 का सबसे हाईएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी साहब को मिला उसके अलावा बेटा मॉलडीव का भी हाइएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी साहब को मिला था फ्रांस का सबसे हाइएस्ट अवार्ड जो है इसरो के फॉर्मर चेयरमैन ए एस किरण कुमार को मिला था उसके अलावा बेटा मैक्सिको का हाईएस्ट अवार्ड जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला था इस साल 2020 में हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये बेटा बिल्कुल जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही होता है और ये मिला है बेटा बायोकॉन के चेयरमैन जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकॉन की फाउंडर है बेटा इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा किरण मजूमदार शौशी इज द फाउंडर ऑफ द बायोकॉन बहुत ही फेमस कंपनी है उसकी फाउंडर है और इन्हें जो है अवार्ड दिया गया है याद रखिएगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा ये विदेशों में जो अवार्ड मिलते हैं भारतीयों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह सुनीता लाकरा अ फेमस इंडियन प्लेयर हु हैज टेकन रिटायरमेंट रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट सुनीता लाकरा के बारे में आप जानते होंगे बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं अभी रिटायरमेंट उन्होंने रिसेंटली लिया है कौन से खेल से जुड़ी हुई है जल्दी बताओ सुनीता लाकरा याद रखिएगा इंडियन प्लेयर हु हैज टेकन रिटायरमेंट रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट तो याद रखिएगा सुनीता लाकरा के बारे में आप जानते होंगे शी इज अ वेरी फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम इंडिया सो शी इज अ वेरी फेमस हॉकी प्लेयर फ्रॉम इंडिया राइट आंसर इज सी दैट इज हॉकी क्वेश्चन नंबर ग्यारह का राइट आंसर सी है बारह देखते हैं एफ टी ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वॉज मच इन न्यूज दिस जनवरी विद विच ऑफ द गिवन कंट्रीज इंडिया है साइन द एफ टी ए सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट है मतलब बिना किसी परेशानी के दो देशों के बीच जब ट्रेड होता है तो बेटा उसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं इंडिया ने रिसेंटली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है किसके साथ साइन किया है जल्दी बताइए यूएसए जापान साउथ कोरिया एंड श्रीलंका <coughs> जल्दी बताओ बेटा किसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन किया है जहां पर दो देशों के बीच में जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कम कर दी जाती हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम होने से क्या होता है कि ट्रेड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है और याद रखिएगा भारत ने अभी रिसेंटली ये सारी एशियन कंट्रीज के साथ साइन किया है टू थ्री एंड फोर दैट इज जापान साउथ कोरिया एंड श्रीलंका ताकि ट्रेड के अंदर जो है बेटा रिस्ट्रिक्शन कम हो सके और दो देशों के बीच ट्रेड फ्लो जो है वो ईजिली हो सके इसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये एफ है जिसका नाम है आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट याद रखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन 
बहुत बढ़िया आंसर है क्वेश्चन नंबर तेरह ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाइनटीन नाइनटी नाइनटी स्ट्रेटेजी विच मज मच इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग जल्दी बताओ सो ये नाइनटीन नाइनटी नाइनटी स्ट्रेटेजी जो है जो बहुत ज्यादा न्यूज में थी याद रखिएगा किससे जुड़ी हुई है नाइनटी क्लाइमेट चेंज रूल्स मेड इन द डेकेट ऑफ नाइनटी इट इज अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू एंड द एच आई वी एपिडेमिक दीज आर द ग्लोबल दीज आर द ग्लोबल कोऑर्डिनेट वे आर द कोरोना एपिडेमिक आउटब्रेक विच इज द स्ट्रेटेजी टू एडमिनिस्टर एम आर वैक्सीन मीजल्स रुबेला जल्दी बताओ सो नाइनटी 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 स्ट्रेटेजी अपने देखा होगा रिसेंटली दुनिया ने अपनाई है याद रखिएगा और ये नाइनटी 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 स्ट्रेटेजी जो है बेटा याद रखिएगा ये ग्लोबल स्ट्रेटेजी है टू एंड द एच आई वी एपिडेमिक याद रखिएगा सो एच आई वी के लिए निकाली गई है बेटा ये नाइनटी 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 स्ट्रेटेजी याद रखिएगा इट इज रिलेटेड विद द एंड ऑफ एच आई वी हाँ भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चनों में दमदार है कि नहीं है भाई साहब ये बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा लग रहा है ना भैया यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल मजा आना चाहिए या नहीं आ रहा है लाइक बटन तो दबाते रहो यार लाइक बटन ठोको दम के ठोको और इसे शेयर भी करो ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 1990-90 स्ट्रेटजी याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौदह देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यू एच ओ देर इज अर्प राइज इन द केस ऑफ मीजल्स वर्ल्ड वाइड इट इज अली कॉन्टेजियस डिजीज कॉज बाई डैश एंड इफेक्ट डैश ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है वायरल डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को करती है प्रोटोजोन डिजीज है जो लिम्फेटिक सिस्टम पर है या फंगस डिजीज है जो कि नर्वस सिस्टम पर है मीजल्स के बारे में आपने सुना होगा मीजल्स बहुत ही फेमस डिजीज है याद रखिएगा अब ये मीजल्स के केस डब्ल्यू एच ओ के अनुसार जानवर में बहुत ज्यादा बढ़े ये हाईरी कॉन्टेजियस डिजीज है याद रखिएगा बेटा ये किससे फैली थी ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेम्पर करती है और सच बताऊं तो बेटा इटली इसी से धोखा खा गया था दरअसल इटली में कोरोना के केस बहुत ज्यादा हो रहे थे याद रखिएगा और इटली के जो डॉक्टर्स थे उन्हें लगा ये मीजल्स की समस्या है और वो धोखा खा गया और चक्कर में याद रखिएगा इटली में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल गया था याद रखिएगा तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली क्या होता है कि ये भी सेम वैसे ही सिम्टम्स होते हैं जो कि कोरोना के हैं कुछ उस तरह से ही दिखाई देंगे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है प्रॉब्लम आती हैं <coughs> लेकिन ये बेटा समझ नहीं पाए और वहां पर इससे जो है काफी समस्या हुई थी ठीक है याद रखिएगा नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट पुट बैन ऑन सनस्क्रीन लोशन दैट आर टॉक्सिस टू कोरल रीफ्स एंड सी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी बताइए अभी रिसेंटली एक देश ने सनस्क्रीन लोशन पर रोक लगा दी है उन्होंने कहा कि ये टॉक्सिक हैं और ये कोरल रीफ और सी लाइफ को जो है काफी हैम्पर करते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस हैं पलाउ है फिलीपींस है ताइवान है ऑस्ट्रेलिया है सो किस देश ने जो है बेटा रिसेंटली आपने सुना होगा सनस्क्रीन लोशन पर बैन लगाया है <coughs> याद रखिएगा सनस्क्रीन लोशन पर बैन लगाने वाला देश जो है उसका नाम है पलाउ पलाउ एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ओशियाना में आता है जो कि एक पैसिफिक आइलैंड है याद रखिएगा पलाउ पी ए एल ए यू पलाउ छोटा सा बेटा आइलैंड नेशन है बेटा ये पैसिफिक ओशन में और इसने जो है बैन लगाया है सनस्क्रीन लोशन पे क्योंकि इनका मानना है कि सनस्क्रीन लोशन जो है कोरल रीफ और सी लाइफ को जो है वो खतरा होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं ओरिसिस रेक्स मिशन इज अबाउट कलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम अ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड नेम बेनू इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन देखो बेटा और इसेस रेक्स मिशन आपने सुना होगा अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि और इसेस रेक्स मिशन किस लिए है और एक आ सकता है कि किसने लॉन्च किया इस अबाउट कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द नियर अर्थ एस्ट्रॉइड नेम बेनू इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली बात है बेटा इतने यूनिक जो इतने यूनिक जो बेटा वो चीजें होती हैं इतने यूनिक मिशन बेटा अभी हमारा इसरो नहीं कर सकता ऑब्वियसली बात है <coughs> तो इसे जो है बेटा अभी नासा ने किया है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जिसकी शुरुआत बेटा आपको मालूम होना चाहिए 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स जो है ह्यूस्टन टेक्सस यूएसए में स्थित है याद रखिएगा सो और रेक्स मिशन राइट आंसर इज बी दैट इज नासा क्वेश्चन नंबर सत्रह देखते हैं आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज बाई बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो बताता है कि दुनिया में कौन से देश जो हैं उनके ऊपर जो है क्लाइमेट रिस्क सबसे ज्यादा है 
सो क्लाइमेट रिस्क सबसे ज्यादा किन देशों पर है यह ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क होता है इंडेक्स ये याद रखिएगा रिसेंटली निकाला गया है यू एन एफ ट्रिपल सी यू एन ई पी जर्मन वॉच या डब्ल्यू ई एफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जल्दी बताइएगा सो ये बेटा किसने निकाला है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स याद रखिएगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्लाइमेटिक चेंज के इंडेक्स को लेकर यह बनाया गया है और राइट right आंसर बेटा यह है जर्मन वॉच ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉन 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 सिटी ऑफ जर्मनी में है याद रखिएगा और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है पांचवें नंबर पे है सो भारत की रैंक पांचवें नंबर पे है कि क्लाइमेट रिस्क पे है भारत फ्लडिंग को लेकर के उसने दिया है और जबकि टॉप रैंकिंग जो है सबसे ज्यादा ऊपर जो है वो हमेशा की तरह जापान जापान में क्लाइमेटिक चेंजेस क्लाइमेट रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि सुनामी और बेटा अर्थक्वेक्स के वहां बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सो so, याद रखिएगा टॉप पर जो है बेटा जापान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये जो इंडेक्स होते हैं ना इनमें रैंकिंग भारत की आपको मालूम होनी चाहिए पांचवी रैंक है याद रखिएगा भारत की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इंडियन कल्चरल वेब पोर्टल व्हिच इज द फर्स्ट गवर्नमेंट अथॉराइज पोर्टल फॉर द नॉलेज ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इट इज डेवलप्ड बाय जल्दी बताओ इंडियन कल्चरल वेब पोर्टल व्हिच इज द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज पोर्टल फॉर द नॉलेज ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इसे किसने डेवलप किया है जल्दी बताइएगा आई बॉम्बे आई मद्रास कानपुर या आई टी सो so, याद रखिएगा बहुत बढ़िया बेटा टफ नहीं है कृष्ण यादव बेटा समझो तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं याद रखिएगा सो इंडियन कल्चरल वेब पोर्टल जो कि फर्स्ट गवर्नमेंट ऑथराइज पोर्टल है नॉलेज ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इसे आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है ठीक है <coughs> बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लास्ट दो क्वेश्चन हैं द इश्यू ऑफ आईएलपी इनर लाइन परमिट इज अगेन हाईलाइटेड विच इज द लेटेस्ट स्टेट हु मेड द आईएलपी कंपलसरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा अभी आपने सुना होगा जब सी और एनआरसी की बात हमारे देश में आई थी सो आईएलपी का नाम उठा था इनर लाइन परमिट तो आपने देखा होगा कि कौन सा राज्य अभी है जिसने आईएलपी कंपलसरी कर दिया है आईएलपी का मतलब है इनर लाइन परमिट मतलब अगर इन राज्यों में आपको जाना है तो बिना आप परमिशन के नहीं जा सकते समझ रहे हैं तो याद रखिएगा बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते ठीक है याद रखिएगा जो बिना परमिशन के आप इन राज्यों में एंटर नहीं कर सकते हैं अभी रिसेंटली किस राज्य ने आईएलपी हमारे अपने राज्य में कंपलसरी कर दिया याद रखिएगा मणिपुर ने कंपलसरी कर दिया है आईएलपी को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मणिपुर ने अभी रिसेंटली आईएलपी जो है मैंडेटरी कर दिया अगर आपको मणिपुर जाना है तो पहले वहां की सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा ठीक है बहुत बढ़िया ओके लास्ट क्वेश्चन है बीसवां क्वेश्चन महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज आल्सो आ रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बर्ड एरिया एंड अ पैराडाइज फॉर एन एम्फीबियन स्पीशीज इज लोकेटेड इन आपने सुना होगा बेटा महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में विच इज आल्सो रिकॉग्नाइज एज इंटरनेशनल बर्ड एरिया एंड अ पैराडाइज फॉर द एम्फीबियन स्पीशीज इज लोकेटेड इन एम्फीबियंस मतलब मालूम ही होगा आपको बेटा जो कि पानी और जमीन दोनों पर है चुप सकते हैं ये कहाँ पर है महादी वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने सुना होगा ये अभी जो है काफी फेमस हुआ था बेटा क्या नाम है माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से और ये कहाँ पर है महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा इट इज सिचुएटेड इन गोवा याद रखिएगा सो so, गोवा में स्थित है बेटा याद रखिएगा कि यूपीएससी जो है आसान वाली वर्ल्ड हेल्थ सेंचुरीज नहीं पूछता है कि सीधी सीधी आपसे पूछ ली और आपने जवाब दे दिए हो गया भाई बीस क्वेश्चन डन आज का खेल खत्म बस देखो कितना टाइम लगा अट्ठाईस मिनट लगे अट्ठाईस मिनट में तुमने ढाई तीन घंटे का काम कर लिया जो तुम्हें सुबह दिखाना पड़ता था अब ये करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो 28 मिनट के अंदर तुमने पूरा काम कर लिया अब तुम्हें और इतना कोई समय नहीं देना है इस पे ठीक है अब जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जी एस भाई कासे वंसारी वहां से उठा लेना जाकर पीडीएफ अभी डाल दूंगा 10 मिनट में तो 10 मिनट में आपका पीडीएफ पहुंच रहा है जी एस भाई कासे वंसारी पर ठीक है यहां से जाकर आप ले सकते हैं ठीक है थैंक यू डेली के बीस क्वेश्चन होते हैं बेटा बिल्कुल बीस क्वेश्चन होते हैं थैंक यू सो मच याद रखिएगा बैच जिसको बेटा सिलेक्शन चाहिए फटाफट इस बैच में आ जाओ सीडीएस टू और सीएपीएफ के लिए बैच आ रहा है तेरह अप्रैल से याद रखिएगा 
देख सकते हैं बेटा रिटर्न और एसएसबी दोनों चीज कवर हो रही है तीन सौ स्टडी आर्स दो सौ लाइव क्लासेस पीडीएफ क्विजेस डेडिकेटेड डाउट कंप्लीट एसएसबी प्रिपरेशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं यहां पर हेल्पलाइन नंबर एट एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन इस पर हमें कॉल करें व्हाट्सएप करें सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक हमारी लाइन्स खुली रहती हैं ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है ठीक है थैंक यू मजा आया सबको बहुत बढ़िया कल मिलते हैं कल हम करेंगे बाईस और तेईस जनवरी ठीक है हाँ जी अक्षय पवार साहब पूछ लीजिए मैं आपका जवाब दे दूंगा बताइए ठीक है हाँ जी अक्षय पवार साहब पूछिए आपके क्वेश्चन का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा सर हेलो सर एस एस की तैयारी फॉर सी डी एस वन हिमानी बेटा सी डी एस वन के लिए अब जो एस एस बी का बैच हमारा शुरू हो रहा है सी डी एस थ्रू के लिए शुरू हो रहा है ठीक है बेटा हिमानी ओके थैंक यू सो मच थैंक यू माधुरी हम्म फास्ट पूछे भाई साहब मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं अक्षय पवार साहब जल्दी पूछे फास्ट सर आप जो हमारे करंट अफेयर्स देते हो कब तक का होता है कब तक का होता है अक्षय पवार ये मैंने जनवरी देखो बेटा जनवरी 2020 से शुरू किया है अब इसे मैं 31 दिसंबर 2020 तक ले जाऊंगा ठीक है तो हर दिन दो दिन का करंट अफेयर्स कराता हूं ठीक है ठीक है तो हर दिन दो दिन का करंट अफेयर्स आपके लिए होता है ठीक है क्योंकि एग्जाम एट नवंबर को अच्छा आपको मालूम है आपका आठ नवंबर को एग्जाम है अक्षय पवार होता क्या है कि आपके एग्जाम में आएगा जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2020 तक का तो जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 तक का आपका करंट अफेयर्स आएगा ठीक है पेपर में बेटा 9 से 10 महीने तक का करंट अफेयर्स आपका आता है 9 से 10 मंथ्स अक्षय पवार ठीक है सारा करा दूंगा डोंट वरी ठीक है थैंक यू सो मच सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई क्लास आने का मेरा कोड याद रखिएगा क्यू एल आई कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो हैव नाइस डे डू टेक केयर ऑफ सेल्स जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम थैंक यू